भाजीपाला निर्यातीत महाराष्ट्र बनलं भारताची पंढरी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात हवामान विषयक माहिती फलकाचं झालं अनावरण आणि राज्यात बेदाणा दरवाढीची शक्यता नमस्कार कृषी वार्ता या बातमीपत्रात मी मिनल माळी आपलं स्वागत करते आता पाहूयात कृषी विषयक सविस्तर वृत्त दोन हजार सतराच्या अखेर देशातून झालेल्या वार्षिक फळ निर्यातीचा आढावा घेतल्यास तीन हजार एकशे तेरा कोटी रुपयांची तीन लाख एक्कावन्न हजार आठशे तेहतीस टन प्रक्रियायुक्त फळं निर्यात झाली आहेत त्यात राज्याचा वाटा चौतीस टक्के असून मूल्य एक हजार चोपन्न कोटी रुपयांचा आहे राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी आणि निर्यातदारांनी तर देशाच्या फळ निर्यातीला दिशादर्शक असं काम गेल्या दशकभरात केलं आहे राज्याची वार्षिक आंबा उलाढाल डाळिंब निर्यातीचं मूल्य यात देखील वाढ झाली असून भाजीपाला निर्यातीत वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे भाजीपाल्यात सात पिकांच्या निर्यातीमध्ये राज्य पहिल्या क्रमांकावर असून त्यात कांदा निर्यात पावणे दोन हजार कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे असं सूत्रांनी स्पष्ट केलं आहे यामुळे देशाच्या फळं आणि भाजीपाला निर्यातीचं प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र करत असल्याचं दिसत आहे अनेक समस्यांवर मात करत राज्यातील शेतकरी आणि निर्यातदार ही किमया साध्य करत आहेत डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील कृषी विद्या विभाग आणि कृषी हवामान शास्त्र विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानं नुकतंच हवामान विषयक माहिती फलकाचं अनावरण विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर व्ही एम भाले यांच्या हस्ते करण्यात आलं या फलकाद्वारे नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना दररोज हवामान घटक जसं की कमाल आणि किमान तापमान प्रत्यक्ष तापमान सकाळ आणि दुपारची हवेतील आर्द्रता गेल्या चोवीस तासातील पर्जन्यमान याविषयीची माहिती उपलब्ध होणार आहे डॉक्टर भाले यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेला हा माहिती फलक स्थापन करण्यासाठी सहयोगी प्राध्यापक डॉक्टर अरविंद तुपे डॉक्टर एम आर देशमुख आणि डॉक्टर नितीन गुप्ता यांनी पुढाकार घेतला या फलकाच्या अनावरण प्रसंगी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉक्टर व्ही के खरचे कृषी विस्तार संचालक डॉक्टर डी एम मानकर यांच्यासह अनेक अधिकारी प्राध्यापक आणि कर्मचारी उपस्थित होते यंदाच्या द्राक्ष हंगामात बदलतं हवामान आणि द्राक्षाला चांगले दर मिळाल्यानं बेदाणा उत्पादकांनी थेट द्राक्ष विक्रीला प्राधान्य दिलं आहे त्यामुळे यंदाच्या बेदाण्याच्या हंगामात वीस हजार टनांचं उत्पादन कमी होऊन सुमारे एक लाख चाळीस हजार मेट्रिक टनाचं उत्पादन झालं आहे बेदाण्याचं उत्पादन कमी झाल्यानं त्याच्या दरात वाढ झाली आहे राज्यातून बेदाण्याची निर्यात वाढली असून निर्यातीच्या दरात पाच टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचं व्यापाऱ्यांनी सांगितलं बेदाण्याचे दर असेच राहतील असा अंदाज असून चांगले दर मिळाल्यानं उत्पादकांनाही दिलासा मिळालाय येणारा खरीप हंगाम सर्वार्थानं यशस्वी करण्यासाठी कृषी विद्यापीठ कृषी विज्ञान केंद्र कृषी विभाग तत्सम सर्व शासकीय निमशासकीय स्वयंसेवी आणि खासगी संस्थांनी सामूहिक प्रयत्नानं विदर्भातील प्रत्येक गावागावात प्रगत कृषी तंत्रज्ञान वेळेत पोहोचवत शेतकरी वर्गाला आर्थिक सामाजिक आणि मानसिक स्थैर्यासाठी स्थैर्य प्राप्ती व्हावी म्हणून कंबर कसली आहे या अभियानात शेतकरी बंधूंनी सुद्धा सकारात्मक साथ देत कौशल्याधारित तांत्रिक शेती आणि जोडीला उपलब्ध संसाधनांवर आधारित जोडधंद्याची कास धरावी असं आवाहन डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर व्ही एम भाले यांनी केलं विद्यापीठाच्या समिती सभागृहात आयोजित कृषी दिन कार्यक्रमाच्या प्रसंगी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते गेल्या वर्षी गुलाबी बोंडळीच्या प्रादुर्भावानं झालेलं प्रचंड नुकसान आणि कीडनाशक फवारणी दरम्यान विषबाधेनं झालेली जीवितहानी यंदा कदापि होणार नाही याकरता विद्यापीठानं अगदी सुरुवातीपासूनच जाणीव जागृती अभियान राबवलं असून कपाशी धान आणि सोयाबीन ही महत्वाची पिकं लक्षात घेता त्यांचं किडींपासून संरक्षण करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आतापासूनच कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीनं कृषी महाविद्यालयं आणि तंत्रविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यात येत असल्याचं डॉक्टर भाले यांनी आपल्या मनोगतात सांगितलं तसंच शासन पुरस्कृत शेतकरी बंधूंनी कृषीदूत म्हणून शेतकरी आणि तंत्रज्ञ यांच्यामधला दुवा म्हणून कार्य करावं अशी अपेक्षाही भाले यांनी यावेळी व्यक्त केली शेती आणि ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात नाबार्ड ही भारतातील एक सर्वोच्च पातळीवरची आर्थिक संस्था आहे या संस्थेवरच्या पुण्यातील महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यभार मुख्य व्यवस्थापक म्हणून उदय दत्तात्रय शिरसाळकर यांनी नुकताच स्वीकारला हा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी शिरसाळकर यांनी नाबार्डमध्ये विविध पदांवर काम केलं आहे 
त्यांच्याकडे विविध क्षेत्रातील तेहतीस वर्षांचा समृद्ध आणि प्रदीर्घ असा अनुभव आहे जाणून घेऊया जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून प्राप्त झालेले शेतमालाचे बाजारभाव हे भाव शेतीमालाच्या उत्पादकांसाठी आहेत निराळा उल्लेख नसल्यास हे भाव प्रति क्विंटल आहेत बाजरी कमाल दर एक हजार दोनशे किमान दर एक हजार दोनशे उडीद दोन हजार पाचशे दोन हजार पाचशे हरभरा तीन हजार आठशे तीन हजार आठशे फ्लॉवर दोन हजार पाचशे एक हजार पाचशे गवार तीन हजार पाचशे दोन हजार पाचशे कार्ली दोन हजार एक हजार पाचशे जांभूळ सहा हजार तीन हजार पाचशे केळी चारशे पन्नास दोनशे पंच्याहत्तर आणि लिंबू एक हजार दोनशे पाचशे बाजारभावाविषयक अधिक माहितीसाठी डब्ल्यू 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 डॉट ऍगमार्कनेट डॉट एन आय सी डॉट इन आणि डब्ल्यू 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 डॉट एम एस ए एम बी डॉट कॉम या संकेतस्थळाला भेट द्या घेऊया राज्याच्या हवामानाचा आढावा गेल्या चोवीस तासात कोकणात बहुतेक ठिकाणी दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात अनेक ठिकाणी उत्तर मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी तर मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडला पावसाचा अंदाज कोकणात पुढील पाचही दिवस बहुतेक ठिकाणी तर मध्य महाराष्ट्र मराठवाडा आणि विदर्भात पुढील अठ्ठेचाळीस तासात काही ठिकाणी व त्या पुढील तीन दिवस अनेक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे हवामानाचा इशारा कोकणात पुढील बहात्तर तासात तुरळक ठिकाणी जोरदार ते अति जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे व त्या पुढील दोन दिवस काही ठिकाणी जोरदार तर एक दोन ठिकाणी अति जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात दिनांक पाच ते सात जुलै रोजी तर विदर्भात सहा आणि सात जुलै रोजी तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे पाहूया शेतकरी बांधवांसाठी हवामानावर आधारित कृषी सल्ला कोकणात भाज खाचरामधील अतिरिक्त पाणी काढून टाकावे व पाण्याची योग्य पातळी नियंत्रित ठेवावी चिकलणीच्या वेळी चाळीस किलो नत्र पन्नास किलो स्फुरत आणि पन्नास किलो पलाश प्रति हेक्टर या दराने जाणून घेऊया राज्यातल्या प्रमुख शहरांचं तापमान कमाल आणि किमान अंश सेल्सिअस मध्ये महाराष्ट्रातील ज्या भागात चांगले पाऊस मुंबई एकोणतीस चोवीस पुणे एकोणतीस बावीस नागपूर एकतीस चोवीस औरंगाबाद तेहतीस एकवीस सोलापूर तेहतीस बावीस नाशिक तीस बावीस अंश सेल्सिअस हवामानाविषयक अधिक माहितीसाठी डब्ल्यू 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 डॉट आय एम डी डॉट जी ओ व्ही डॉट इन आणि डब्ल्यू 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 डॉट आय एम डी मुंबई डॉट जी ओ व्ही डॉट इन या संकेतस्थळाला भेट द्या याबरोबरच आजच्या कृषी वार्ता संपल्या पुन्हा भेटूया पुढील कृषी वार्तामध्ये तोपर्यंत नमस्कार